Cześć, siema, witam Was w kolejnym filmie o psach. Dzisiaj będzie o kolejnej rasie psów, która cechuje się niesamowitymi zdolnościami. W ostatnim filmie badaliśmy, jak psy atakują ludzi, jak bardzo są szybkie i czy człowiek ma jakiekolwiek z nimi szanse. No niestety nie wypadliśmy przy nich rewelacyjni. Dzisiaj za to omówimy sobie harty, czyli najszybsze ze wszystkich psów i tak jak w poprzednich przypadkach, sprawdzimy ich zdolności pies, Kontra człowiek. Oczywiście wiadomo, że biegnąc o własnych siłach nie mam z nimi najmniejszych szans, dlatego wpadłem na pewien pomysł. Firma Cross dzięki wsparciu funduszy europejskich na Mazowszu opracowała super rowery zbudowane na bazie włókna węglowego. Na tym rowerze wyścig powinien być o wiele bardziej wyrównany. Ale na samym początku porozmawiajmy sobie o piesku. Harty to nie jest rasa psów, a w zasadzie grupa psów cechująca się aerodynamiczną sylwetką, pozwalającą na osiąganie dużych prędkości w pogoni za zdobyczą. Dziś są one użytkowane w polowaniach, wyścigach, ale i również do towarzystwa. Harty to jeden z najstarszych psów, znany nam praktycznie już od starożytności. Dawniej używało się ich do polowań na zające, wilki oraz ptactwo. Teraz natomiast w dużej ilości krajów polowanie z tymi psami jest zabronione. Za to popularność zyskały wyścigi na otwartej przestrzeni bądź na torze. Co do samej budowy hartów, bardzo wydłużona sylwetka z pyskiem oraz ciałem. Często widoczne są zarysy kości przez skórę pokrytą zwłaszcza krótką sierścią. Klasyfikuje się harty krótkowłose, szorstkowłose, Włoskowłose oraz długowłose. Ale ty jesteś kochany. Kochana, bo to ona. Makita. Ja cię tak obejmę psiaku, bo tobie też tutaj jest zimno. Jak sami widzicie, te psy są bardzo ciekawe. A taką ciekawostką tutaj jest też to, że wielu biologów i weterynarzy uważa, że harty nie są psami. Ponieważ w ich organizmie zachodzą zupełnie inne procesy biochemiczne, w inny sposób niż u wszystkich innych psów następuje proces odzyskiwania energii, no i przede wszystkim morfologia również jest inna niż u psów. Wiecie co, Makita muszę tutaj cały czas ogrzewać, ponieważ jest jej strasznie zimno. Przez to, że właśnie harty posiadają krótką sierść, ona tutaj drży. Raczej tego nie słyszycie, ale słychać nawet jak jej strzękają zęby. Z kartami to ogólnie jest tak, że są one raczej łagodnie usposobione co do obcych. O, właśnie wybryki, po kolejne. No i mnie obróciła. Natomiast potrafią mieć gorsze dni. Harty mają obniżony próg bólu. Uwielbiają pieszczoty, ale dość delikatnie. Mocniej wygłaskany hart może się zrazić co do waszego dotyku. Hart wymaga przede wszystkim ruchu i upustu energii. Niewybiegany hart może tracić swoją smukłą harcią sylwetkę. No jeżeli chcecie, by wasze harty biegały w zawodach, no to nie może wyglądać to w taki sposób, że po prostu przyjdziecie i waszego psa puścicie na pierwsze lepsze zawody, tylko musicie naprawdę z takim psem trenować. To dokładnie tak wy byście przyszli po prostu od razu z marszu i chcieli wziąć udział w maratonie. No to pewnie będzie tak, ja będę chciał dzisiaj na tym rowerze jeździć. Biegi hartów można porównać do biegu lekkoatletycznego, zwłaszcza, że tor, po którym biegają harty jest zbliżony do obwodu stadionu. Przybiegają po sztucznej nawierzchni trawiastej, ewentualnie piaskowej, za wabikiem, sztucznym, przypominającym zająca. Wabik, czyli stosunkowo duży przedmiot, który musi być dość dobrze widoczny dla psa i kontrastować mocno z podłożem, puszczany jest przed psem jakieś 10-15 metrów. Akurat Makita jest to hard hiszpański. Osiągają one około 60 do 70 cm wysokości, ważą od 20 do 30 kg. Na początkowym stadium rozwoju tych hartów trzeba je dość mocno usposabiać, dbać o ich behavioralizm, ponieważ mają dość dużą skłonność do popadania w nieśmiałość. Jeżeli zapytacie o ceny hartów, no tutaj oczywiście należałoby podać widełki i co do różnych ras, ponieważ wipety możecie kupić mniej więcej za 2000, są również harty, które kosztują około 10 tysięcy. Średnio myślę, że należy przyjąć około 1000 euro. Tak się składa, że nasz hart jest bardzo wysportowany, chętny do ścigania, o właśnie, nie ma tutaj co prawda... <śmiech> tak się składa, że nasz hart jest bardzo wysportowany i chętny do ścigania. Nie ma tutaj co prawda dookoła innych psów, ale jestem za to ja. Tak Wam wcześniej wspominałem, będę się z psem ścigał na rowerze, tylko nie będzie to zwykły rower. Rama tego roweru została w całości wykonana w technologii kompozytowej z włókna węglowego, czyli po prostu mówiąc powszechnie znanego karbonu. Jednego z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie, używanego w technologii lotniczej oraz zarówno w Formule 1. Myślę, że naprawdę jest się czym szczycić, ponieważ Polacy dzięki dofinansowaniu funduszów europejskich na Mazowszu opracowali innowacyjną, pilotażową linię produkcyjną do produkcji właśnie tych rowerów. Ja po prostu myślę, że dość tego zbędnego gadania. Zakładam kask na głowę, rękawiczki 
Dzisiaj mi się bardzo przydadzą, bo uwierzcie mi, jest tutaj zimno. Woda w tym jeziorze już zamarzła. Podczas wyścigu na pewno nie chciałbym w tym jeziorze wylądować. I nie śmiejcie się z tego, jak wyglądam w tym kasku. Ja jestem gotowy. A pies? Ja pierdziele! Coś niesamowitego. Ja wiedziałem od samego początku, że z hartami nie mam żadnych szans, wręcz zerowe, bo te psy mają niesamowitą prędkość już na starcie. Te słodkie są, o sami musicie to stwierdzić. Aczkolwiek na tym rowerze w ogóle czułem się pewnie i miałem nadzieję, że chociaż troszkę gdzieś tam makitę będę mógł dogonić. Rewelacyjnie również wiedzieć, że takie cuda jak te rowery dzięki funduszom europejskim powstają w Polsce. Przy okazji mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest aparat Fuji Instax. Wystarczy, że zrobicie sobie zdjęcie na tle obiektów wspieranego przez fundusze europejskie, wrzucicie na Instagrama i odpowiednio je otagujecie. Wszystkie niezbędne ku temu informacje macie na dole w opisie, u mnie na Instagramie oraz u mnie na fejsie. Mi nie pozostaje nic innego chyba jak iść zaparzyć ciepłą herbatę, wziąć ciepłą kąpiel i ubolewać nad tą przegraną. Cześć!